നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സന്ധി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് നസീർ ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ സന്ധി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുലേക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സന്ധികൾക്കുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സർജറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ സാധാരണ സന്ധി രോഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റ്സ് അതായത് ഈ തേയ്മാനം കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ സാധാരണ സാധാരണ പറയാറുള്ള തേയ്മാനം അതായത് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമവാദം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് റുമറ്റോയിഡ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ജോയിൻസ് ഈ കാല മേജർ ജോയിൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജോയിൻസുകളിലും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്രോമാറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇടുപ്പിനോ ഒക്കെ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നാശം സംഭവിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്രോമാറ്റിക് ആർത്തറൈറ്റിസ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ യൂറിക് ആസിഡ് ചിലർക്ക് പറയത്തില്ല യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന അപ്പം അങ്ങനെ ഗൗട്ടി ആർത്തറൈറ്റിസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഏത് കോസായാലും ആ നമ്മുടെ സന്ധിക്കകത്തുള്ള ഈ തരുണാസ്ഥി അല്ലാതെ കാർട്ടിലേജിന് ഡാമേജ് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പെയിനായിട്ട് സാധാരണ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ സന്ധി മാറ്റി വെയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സർജറിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഇടുപ്പ് വരും കാൽമുട്ട് വരും അല്ല എല്ലാ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സന്ധികളും മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ കാണാം കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ പിന്നെ ഇടുപ്പിന് പിന്നെ വളരെ ആ ഒരു ഒരു മേ ബി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഈ ഷോൾഡർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇടുപ്പിനാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾക്ക് അതിന് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിയിരിക്കുക അതുപോലുള്ള കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ആ മുട്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാൽമുട്ടുകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ കാട്ടിലേജിലെ തേയ്മാനമാണോ ഈ സർജറിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ആ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണോ പരിഹരിക്കുന്നത് അല്ല കാട്ടിലേജിന് സാധാരണ നമ്മുടെ മുട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദന വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാട്ടിലേജിന് ഡാമേജ് വരും കാട്ടിലേജിന് ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ആ കാട്ടിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ സാധനമാണ് അപ്പം അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള അസ്ഥികൾ ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിൽ ഈ മൂവ്മെൻസിന് സഹായിക്കുന്ന സാധനം ആ ഭാഗത്താണ് ഈ നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഉള്ളത് അത് കാരണം ആ നെർവ് എൻഡിങ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും നെർവ് എൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞരമ്പുകൾ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞരമ്പുകൾ വന്ന് അവിടെ ലിഗ്മെൻസ് അല്ല അല്ല ഞരമ്പുകൾ നെർവ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെയിൻ അറിയുന്നത് അപ്പം ആ ഭാഗം വന്ന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പെയിൻ അങ്ങനെയാണ് പെയിൻ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചുറ്റിനുള്ള ലിഗമൻസ് ഇപ്പോൾ റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമവാദം വരുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാട്ടിലേജിൻ്റെ ഡാമേജ് പോലെ തന്നെ ചുറ്റിനുള്ള ലിഗമൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നാശം സംഭവിക്കുകയും അപ്പം അങ്ങനെ കാലിനെ ഡീഫോമേറ്റ് ചില കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പലരിലെ ആൾക്കാരിലും കാലിനെ മുട്ട് വള വളവ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരാതിരിക്കാം വീഴുന്നു പോകുന്ന അപ്പം അതുപോലുള്ള സംഭവിക്കുന്ന ഈ ലിഗമൻ ഡാമേജും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ലിഗമെൻസ് നമ്മൾ മാറ്റാറില്ല ലിഗമെൻസ് വേണം നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലിനകത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ചുറ്റിനുള്ള ലിഗമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം വെറുതെ ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ചുറ്റിനുള്ള ലിഗമെൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ലൊരു ഇഞ്ചുറി
നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് ഈ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേദന അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണോ സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും വിരലുകൾ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വശത്തോട്ടുള്ള ചരുവോ ഡിഫോമിറ്റ് അങ്ങനെ വളവുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ കൈയുടെ വിരലുകൾ ഈ റുമറ്റോഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവാദത്തിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ വല്ലതും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സന്ധിവാദത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള ആണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ടെസ്റ്റിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റുമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മുട്ടുവേദന ആയിക്കോട്ടെ ഇടുപ്പിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സന്ധിവേദനയായാലും അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഒരു സർജറിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു മുട്ടിനൊരു തീരുമാനം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം സംഭവിച്ച് തുടങ്ങാം തുടക്കമാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആളിന് എന്തുമാത്രം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഏ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒബീസായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഏതായാലും കാലിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റിൻ്റെ എത്രയോ ടൈംസ് വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ഓരോ കാലുകളിലും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ചിലർക്ക് ഈ തറയിൽ കുത്തിയിരുന്നുള്ള ജോലി അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു അവരുടെ ജോബിനകത്ത് ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം തുടക്കത്തിൽ നോക്കാം പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഈ വേദനയ്ക്ക് വേദന സംഹാരി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയുള്ള ഈ കാർട്ടിലേജിന് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അവൈലബിളാണ് ഇപ്പം ഈ കാർട്ടിലേജിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഇതിലൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറിയിലോട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർജറി ഒരു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി മാറ്റ വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കാലിൻ്റെ വളവുണ്ടെങ്കിൽ വളവിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ലിമ്പിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെയാക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓസ്റ്റിയോട്ടമീസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതൊന്നും നിവൃത്തിയില്ല ഇതൊന്നും കൊണ്ടും പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നല്ലതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി നല്ലതായിട്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ മണ്ണ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനംകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആ പറഞ്ഞാട്ടെ ചങ്ങനംകുളം ആ സർ എനിക്ക് വലതു കാലിന്റെ മുട്ടിൽ വേദന ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ മുട്ടും മടക്കാനാണോ അതോ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണോ വേദന അതോ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണോ എപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് വേദന ഉള്ളത് ഏതാ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്ന് ഈ കയ്യിൽ വരുന്നത് സാധാരണ ഡയബറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സന്ധി ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഷോൾഡറിന് അപ്പൊ അത് പിന്നെ കാലത് ഒരു പക്ഷേ തേയ്മാനം കൊണ്ടാകാം മനസ്സിലായില്ല എന്ത് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചിരുന്നോ അതോ അല്ല മരുന്ന് കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല ഈ മരുന്ന് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസിന് മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മരുന്ന് എടുക്കണം മരുന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ആശ്വാസം വരത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഇപ്പോ തേയ്മാന പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക പേരുടെയും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരുടെയും മുട്ടിന് വേദനയാണ് ഒട്ടുമിക്ക പേരുടെയും
നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ജോയിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആവില്ല ആവില്ല പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ റുട്ടീൻ സാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് ഡാമേജ് ആയി അങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻസ് നേരത്തെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവതും കഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ ചിലർക്ക് ചെറിയ ഏജിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ രക്തോട്ടം കുറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അത് എവാസ്കുലർ നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നേരത്തെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഈ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇടുപ്പിൻ്റെ അസ്ഥിക്കകത്തുള്ള രക്തോട്ടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ വേദന വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒട്ടും നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും ഇല്ല അതെന്ത് ചെയ്യാം അല്ലാതുള്ള ഡീജനറേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞേട്ട ഹലോ ഞാൻ സൗമ്യാണ് സാറ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് ആ എനിക്ക് ഈ കാലിനും തന്നെയും നല്ല മുട്ടിനും നീരുണ്ടായിരുന്നു ഈ കൈ കൈകൾക്കും നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല നീരും ഈ വിരൽനീര ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നീരും മുട്ടിനും ഒക്കെ നല്ല വേദനയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതെനിക്ക് ഞാൻ ഓട്ടിന് കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല വേദന ശബ്ദം പോക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ട് വരാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാണിച്ച് എനിക്ക് കുറവ് നല്ല തന്നെ ഞാൻ ആയുർവേദം കഴിച്ചു ആയുർവേദം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അയാള് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്തോ എന്നൊരു ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഹലോ എന്താ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ ഒരു രോഗത്തിന്റെ കാര്യം വന്ന് ആ സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അത് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് കാല് ഭയങ്കര പറയാൻ ഊന്നാൻ വേണ്ട ഒരു വേദന അല്ല ഇത് നോക്ക രക്തം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണേ രക്തം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ തന്നെ ആണോ അതായത് റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന്റെയോ അങ്ങനെ വല്ല ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ റൊമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ സന്ധിവാദം ആമവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ രക്തം പരിശോധിച്ച് കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ശരി ഡോക്ടർ ഈ സർജറിക്ക് വിധേയനാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരാൾ എന്തൊക്കെ പരിശോധനകൾ ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ഈ നമ്മൾ സർജറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സർജറി വിത്ത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത സർജറിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സാധാരണയുള്ള സർജറിക്കായും കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കാരണം എന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു മെറ്റ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അത് പഴുപ്പ് വരിക പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അപ്പം അത് സാധാരണ ഈ അസ്ഥികളിൽ പരി പഴുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോകാൻ വളരെ എന്ത് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്താലും അത് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് അല്ലല്ല അല്ലല്ല ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല അത് ഈ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളിലും നമ്മുടെ ഇനാർട്ടായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അത് ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ചിലർക്ക് ഈ മെറ്റൽ ചില മെറ്റലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അലർജി വരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമുള്ളൂ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് പഴുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും സാധാരണ ഈ ചില സ്വാബ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സ്രവങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഫോക്കസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സർജറി ചെയ്യുന്ന തിയേറ്റർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പല ഈ ഓപ്പറേഷന് തന്നെ നല്ല ചിലവാണ് പക്ഷെ പല എമൗണ്ട് പല പല കോസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും
പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ബോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ അഡ് അഡിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടല്ലേ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ബോൺ സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് അപ്പം ഈ ബോൺ സിമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ചിലർക്ക് അത് ലൂസൻ്റ് ആവാം അത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് റിവേസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടിലുള്ള അല്ല സർജറി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളൊരു സർജറി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സർജറിക്ക് വരാതിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതിനായിട്ടുള്ള കാല് ശരിക്ക് നൂറുന്നില്ല മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേദന എത്ര വയസ്സുള്ള എനിക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ട് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാല് ഇങ്ങനെ നൂറുന്ന ആക്ഷ്യം ചെയ്യുമ്പോ മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറകോണോ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആ ഇത് ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് തേയ്മാനം ഉള്ള പോലെ തോന്നേ ഡോക്ടർമാർ ആരെയും കാണിച്ചില്ലേ ആരെയും കാണിച്ചില്ലേ ഡോക്ടർമാർ ആരെയും കാണിച്ചില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം കേട്ടോ തന്നെയല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ കൂടുതൽ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ശരി നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ പലരും മുട്ടു മാറ്റി വയ്ക്കൽ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ പോലും പലരും അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആലോചിച്ച് മറ്റ് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഒരിക്കൽ മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും ആ വേദന പഴയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിടും വലിയൊരു പരിഹാരമല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം മാറേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഇല്ല അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ അവയർനെസ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം നോക്കി വേൾഡ് ഓവർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി എൺപത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് അപ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് അപ്പോൾ ഹിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പം രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഫിസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് മുട്ട് റീ മാറ്റി വെച്ചു അയാൾ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിനകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആ സർജറി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരേണ്ടത് ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഏറ്റവും <laughs> 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 എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കണം ഡോക്ടറെ കാണണം എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കണം ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എത്ര വയസ്സുണ്ട് പ്രീത ആ അപ്പം ഡിലേ ഒട്ടും ഡിലേ ഇല്ലാതെ ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കി ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം സ്കാൻ എടുക്കാൻ നോക്കി അത് മിക്കവാറും അത് റിപ്പയർ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഈ കാലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ലിഗമെൻറ്റ് പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു ഈ കാലം നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബക്ക് ചെയ്ത് വീഴുന്നുണ്ട് ഈ മടങ്ങി വീഴുന്ന പോലെയാണോ തോന്നുന്നത് അതോ നടക്കുമ്പോഴാണോ അത് ആ ലിഗമെന്റ് പോയിരിക്കുന്നോണ്ടാണ് അത് ഡോക്ടർ അത്യാവശ്യമായിട്ടും കാണാം കാണണം കേട്ടോ ശരി ഡോക്ടർ ഈ സർജറി അത് ഇടുപ്പായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അതൊരു കീ ഹോൾ സർജറി ആയിട്ടല്ല അല്ലേ അല്ല നീ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കീ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ച
എത്ര വർഷങ്ങൾ അതായത് ഒരു ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു സൈഡിൽ മെറ്റലും മറ്റേ സൈഡിൽ പോളിയത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലുമാണ് സാധാരണ ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ പിന്നെ യങ് യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളിപ്പം സിറാമിക് സിറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല സാധാരണ ഹിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്ന ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിതൌട്ട് എനി പ്രോബ്ലംസ് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ചില മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഓക്സിനിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് മെറ്റലിന്റെ തന്നെ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സിർക്കോണിയം ആ മെറ്റലിന് അവർക്ക് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എയർ ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത് വർഷം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലാന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രധാനമാണ് ഇംപ്ലാന്റ് പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ബാർ വന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രായത്തിലൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഇഞ്ചുറി വരുന്നു നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷം കഴിയട്ടെ അല്ല ഇരുപത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് വർഷ ഇരുപത് വയസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലോ നമ്മൾ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് പറയാറില്ല പറയാൻ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സർജറീസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രൊലോങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡോക്ടർ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഒന്ന് അല്ല ഒന്ന് മേജർ സർജറി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ യു ആർ ടു ഗോ ഫോർ പിന്നെ നമ്മളൊരു റിവിഷൻ സർജറിക്ക് പോകാം അത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് അത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അകത്ത് വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ തുറന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാലിൽ വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള സാധ്യത ഒരു നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഒരു പ്രൈമറി ആദ്യം നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആ രീതിയിലോട്ട് മാറും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം കഴിവതും ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാതെ നോക്കും പിന്നെ തീരെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഈ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകും ഹലോ എനിക്ക് കൈയുടെ തോളും ജോയിന്റിന്റെ അവിടെയാണ് വേദന അതെല്ലാം കാൽമുട്ടിനും ഉണ്ട് വേദന പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ദമ്പൽ എടുക്കുവായിരുന്നു വീട്ടിലെ എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് പറ്റിയതാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് രാത്രി ആവുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര വേദന രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയം അത് നടക്കുന്ന സമയമോ അല്ലാത്ത സമയമൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ വേദന കൂടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികളിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഡയബറ്റിസ് ആണോ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നേരത്തെ ഡമ്പൽ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരാം ഒരു ആരെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടായിരുന്നോ അല്ല എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കുന്നതാ നല്ലത് എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ ആ തോളിന്റെ സന്ധിയിലുള്ള ബോണിലുള്ള ഡാമേജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസിലുകളുണ്ട് അവിടെ ഈ നമ്മുടെ തോളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന മസിലുണ്ട് ആ മസിലിനുള്ള ഡാമേജും ആവാം അപ്പം എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ലൈഫിൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എത്ര നാൾ വിശ്രമം വേണ്ടി വരും മറ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കും ഡോക്ടർ സാധാരണ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല സ
തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ സമയം കഴിയാൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്ന് സന്ധി മാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ കിളിനമ്പർ സംസാരിച്ച് ഈ വിഷയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയമ